हेलो फ्रेंड्स अभी तक कुछ वीडियोस मैंने बनाए और चाहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब करें उसको और अच्छा लगे तो उसमें कमेंट्स करें और कुछ टॉपिक्स जो आपको ज़रूरी हो आपको लगे किसके बारे में सर बताएं तो उसको कमेंट में देख लिखें ताकि हम जान पाएँ और उस टॉपिक को डील कर पाएँ जो भी टॉपिक हो आपका फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड अगर कुछ टॉपिक्स हैं जो आप दिक्कत होता है आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं <coughs> उसमें हम डिस्कस करेंगे आज एक जनरल टॉपिक हम लिए हैं जो सभी के लिए है वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन आप लोग सुने होंगे वार्म अप बहुत बार सुने वार्म अप सुनते हैं हम लोग वार्म अप करिए और एक है कूलिंग डाउन शायद कूल डाउन बहुत कम लोग करते हैं या सुने हैं लेकिन क्या है वार्म अप वट इज वार्म अप वार्म अप एक्सरसाइजेस क्या होते एक्सरसाइजेज आर एक्सरसाइजेज विच आर डन बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटी मतलब आप जिस एक्टिविटी के लिए या किसी कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल से थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं यही प्रोसेस वार्म अप कर लाता है आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं घर में आप लोग देखे होंगे कि कढ़ाई में पूड़ियाँ छनती है तो जब तेल हल्का गर्म होता है तो वो नहीं ठीक से पूरी फूल पाती है और जब पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो वो बहुत अच्छे से पूड़ियाँ बनती है बस वार्म अप वही है जब आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा इंक्रीज होता है तो हम लोग जिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जिस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उसको हम लोग अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हमारा बॉडी तभी रिएक्ट बढ़िया से करता है बॉडी पूरी तरह से वार्म अप हो वार्म अप दो तरह के होते हैं एक होता है जनरल वार्म अप दूसरा होता है स्पेसिफिक वार्म अप जनरल वार्म अप में हम लोग जितने भी गेम्स हैं जितने भी प्लेयर्स हैं जितने भी है, सब लोग वो जनरल वार्मिंग अप कर सकते हैं इसमें जॉगिंग होता है फ्री हैंड एक्सरसाइजेस होता है पुशअप्स होता है क्रंचेस होती हैं और भी कुछ कुछ होते हैं मतलब लाइट एक्सरसाइजेस होता है जो कि बॉडी का टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करता है ये जनरल वार्म अप है ये सभी के लिए सभी को करना चाहिए हर एक्टिविटी से पहले स्पेसिफिक वार्म अप जिस एक्टिविटीज को आप परफॉर्म करने जा रहे हैं वार्म अप के बाद उससे रिलेटेड होता है जैसे आप जनरल वार्म अप कर लिए जॉगिंग कर लिए रनिंग कर लिए थोड़ा सा फ्री एंड एक्सरसाइज लिए उसके बाद आप क्रिकेट में जा रहे हैं तो क्रिकेट के लिए थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइजेस फिक्स हैं जो उससे रिलेटेड है जैसे बॉलिंग कर लिए या थोड़ा सा बैट चला लिए या थोड़ा सा रनिंग कर लिए फास्ट रनिंग कर लिए स्टेप रनिंग कर लिए बैडमिंटन के लिए रैकेट से थोड़ा सा वार्म अप कर लिए तो दीज आर स्पेसिफिक वार्म अप स्पेसिफिक वार्म अप उसी गेम से रिलेटेड होता है जिस गेम को जिस एक्टिविटी को जिस टूर्नामेंट को आप जिसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जनरल वार्म अप सभी के लिए है वो एक जैसा ही होता है वो सिर्फ जो बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करता है स्ट्रेच करता है और स्पेसिफिक वार्म स्पेसिफिक वार्म अप उसी गेम्स उसी एक्टिविटी से रिलेटेड होता है नेक्स्ट है कूलिंग डाउन अब आप बॉडी का टेम्परेचर तो इंक्रीज किए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ आप पार्टिसिपेट कर और उसके बाद अगर आप कूलिंग डाउन नहीं करते हैं मीन्स कूलिंग डाउन आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन आफ्टर कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन और आफ्टर डूइंग एनी एक्टिविटी अगर कोई भी एक्टिविटी कर ली है उसके बाद हम लोगों को बॉडी को अपना जो हाई टेम्परेचर जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको फिर से नॉर्मल टेम्परेचर में लाना दैट इज कॉल्ड कूलिंग डाउन कूलिंग डाउन में लाइट एक्सरसाइजेज होते हैं मैक्सिमम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होते हैं जो कि बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मल में ला नॉर्मल कंडीशन uh, में लाता है तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट वार्मिंग अप बिफोर द एक्टिविटीज एंड कूलिंग डाउन आफ्टर द एक्टिविटीज हम लोग खेलने जाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट खेलने लगते हैं बिना वार्म अप किए अगर हम लोग वार्म अप किए बिना खेलते हैं या किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें चोट लगने की चोट लगने का खतरा ज़्यादा होता है हमारा क्रैम्प हो सकता है हमें मोच आ सकती है हमारा स्प्रेन हो सकता है ठीक है और अगर हम लोग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के बाद कूलिंग डाउन नहीं करते हैं तो भी ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसीलिए आपको ये आ, किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना है और एक्टिविटी के बाद कूलिंग डाउन करना जरूरी है इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आप लोग सब सुने होंगे 
फर्स्ट एड फर्स्ट एड क्या है वॉट इज फर्स्ट एड फर्स्ट एड का डेफिनेशन है कि अगर किसी को चोट लग गया तो हम लोग डॉक्टर को बुलाते हैं लेकिन डॉक्टर के आने से पहले जो विक्टिम होता है ट्रीटमेंट दिया जाता है दैट इज फर्स्ट एड मीन्स बिफोर द अराइविंग ऑफ डॉक्टर द ट्रीटमेंट गिवेन टू द विक्टिम इज कॉल्ड फर्स्ट एड फर्स्ट एड बहुत जरूरी है सभी को फर्स्ट एड आना चाहिए मैं अगले वीडियो में आपको फर्स्ट एड किसी तरह का चोट हुआ तो क्या फर्स्ट एड करना चाहिए किसी तरह का प्रॉब्लम होने पे किस तरह का फर्स्ट एड करना चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे और साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ इंजरीज के बारे में बहुत तरह के इंजरीज होते हैं दो तीन तरह के इंजरीज होते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होते हैं फ्रैक्चर्स होते हैं जॉइंट इंजरीज होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस तरह के इंजरीज हो जाए तो क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए आप लोग सभी कोविड से बचे रहें घर पे रहें सेफ रहें हम तो यही कहेंगे और पढ़ाई करें क्योंकि ये कोविड बहुत ही खतरनाक अभी हमारे देश में आ चुका है इसलिए सभी घर पे रहें और पढ़ाई करें जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस करें थैंक यू